వెల్కమ్ టు విశ్వ డిజిటల్ ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా స్టూడియోలో ఎక్సైజ్ డిప్యూటీ కమిషనర్ డేవిడ్ రవికాంత్ గారు ఉన్నారు ముందుగా వారికి వెల్కమ్ చెప్తాం నమస్తే సార్ వెల్కమ్ టు విశ్వ సార్ ఇక నిన్న నిజామాబాద్ నగరంలో చాలా పెద్ద మొత్తంలో గంజాయి చాక్లెట్స్ ని పట్టుకోవడం జరిగింది కదా ఇక ఒకసారి ఆ టాపిక్ గురించి ఎలా పట్టుకోవడం జరిగింది ఇన్ఫో వచ్చిన తర్వాత ఎలా చేస్ చేయడం జరిగింది దాని గురించి ఒకసారి మా వ్యూవర్స్ కోసం యాక్చువల్గా హైదరాబాద్లో ఎల్ఎస్డి ఎన్డిఎంఏ అనేటటువంటి డ్రగ్స్ పట్టుకున్న తర్వాత ఇటువంటి సెకండ్ గ్రేడెడ్ టౌన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి మీద కూడా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది అండ్ హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి కూడా అందరికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రావడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించి మన నిజామాబాద్ పట్టణంలో కూడా వీ హ్యావ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఏ లాట్ విత్ రిగార్డ్ టు డిటెక్షన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అండ్ గత త్రీ డేస్ నుంచి వీఆర్ గెటింగ్ ఏ కంప్లైంట్ దట్ ఈ ఒక చాక్లెట్ తినడం ద్వారా సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ నిద్ర వస్తుంది సార్ అని చెప్పేసి ఒక కంప్లైంట్ మనకు రావడం జరుగుతూ వచ్చింది సో ఆ కంప్లైంట్ని మనం ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ అయ్యి ఒక ఇద్దరు కానిస్టేబుల్ని పెట్టేసి రెక్కి నిర్వహించి తర్వాత అక్కడ ఎవరైతే కన్జ్యూమర్స్ వచ్చి కొనుక్కుంటున్నారో వాళ్ళని ఎంక్వైరీ చేస్తే అది నిజమని తేలింది ఇమీడియట్గా ఆ యొక్క శాంపుల్స్ మనమే కొను కొని డెకా ఆపరేషన్ ద్వారా కొని వాటిని ల్యాబ్కి పంపించి టెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ టెస్టింగ్లో మనకు గాంజా ట్రేసెస్ ఉన్నట్టు తేలింది ఆ ట్రేసెస్ ఎప్పుడైతే మనకు బయటపడ్డాయో ఇమీడియట్గా రేట్ చేసి మొత్తం ఎనిమిది వేల ఏడు వందల అరవై ప్యాకెట్లు సీజ్ చేయడం జరిగింది ఓకే సార్ అదేవిధంగా ఒక్కసారి అంటే మీరు వచ్చి ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది మీరు వచ్చిన తర్వాత అనేక సిచ్యువేషన్స్ అండ్ ముఖ్యంగా గంజాయి అయితే ఎక్కడ కూడా ఇప్పుడు కనబడట్లేదు గతంలో నిజామాబాద్ ఇటు కామారెడ్డి వైపు నుంచి కానివ్వండి ఇటు మహారాష్ట్ర వైపు నుంచి కానివ్వండి భారీ మొత్తంలో గంజాయి గూడ్స్ అనేటివి వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు అలాంటివన్నీ క్లోజ్ అయిపోయాయి సో ఎలాంటి ప్రణాళికలు వేసుకున్నారు అండ్ మీ టీమ్ అందరూ ఎలా కలిసి కృషి చేశారు ఒకసారి వెల్ యాక్చువల్గా మెయిన్ ఏంటంటే కోఆర్డినేషన్ అండి కోఆర్డినేషన్ ఈ యొక్క మనము వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ సైమల్టేనియస్గా వర్కౌట్ చేయడం ద్వారానే ఇది సక్సెస్ అయింది ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఇది ఒక యాక్చువల్గా నిజామాబాద్ జిల్లా అంటేనే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ హబ్గా పేరుండేది సో దాన్ని ఏం చేసామనంటే మనం వైజాగ్ వాళ్ళతోటి వైజాగ్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ తోటి ఎప్పటికప్పుడు టచ్లో ఉంటూ ఎందుకంటే జనరల్గా వైజాగ్లో ఒక కైండ్ ఆఫ్ గాంజాయ్ దొరుకుద్ది విచ్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్ డిమాండ్ సో దానికి సంబంధించి ఆ యొక్క ఆ యొక్క అసిస్టెంట్ కమిషనర్తో టచ్లో ఉంటూ వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇక్కడికి మన నిజామాబాద్కి వెహికల్ స్టార్ట్ అవుతున్నా కొద్దీ లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్తున్న కొద్దీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మేము పాస్ ఆన్ చేసుకునే వాళ్ళం ఆ విధంగా వీ విఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ఎరాడికేటింగ్ దిస్ డిస్టిక్ టు బీ ఏ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ హబ్ అండ్ సైమల్టేనియస్గా మేము చేసినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆల్రెడీ పాత నేరస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో గాంజాలకు సంబంధించి వాళ్ళందరి మీద కూడా నిఘా పెట్టడం జరిగింది రీసెంట్ రీసెంట్గా మీకు తెలిసే ఉంటుంది బాబా సాహెబ్ పాడ పాడ్ ఏరియాలో కూడా వీ హ్యావ్ కండక్టెడ్ ఏ కార్డన్ సర్చ్ అండ్ విత్ రిగార్డ్ టు కార్డన్ సర్చ్ అప్పుడు సలీం ఖాన్ అనేటటువంటి వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సలీం ఖాన్తో పాటు వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా ఆ బిజినెస్లో ఉన్నట్టు తేలింది అండ్ వాళ్ళ అప్పుడు మేము పట్టుకున్నప్పుడు ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడము తర్వాత వాళ్ళను బెదిరియడం సో ఈ విధంగా మార్కెట్ తగ్గుతూ వచ్చింది గాంజాకి సో ఏ ఎవరైతే కన్జ్యూమర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా మనం హింట్స్ ఇస్తూ లేకపోతే వాళ్ళ పేరెంట్స్ని పిలిచి వాళ్ళ పేరెంట్స్ని వాళ్ళ ముందు నిలబెట్టేసరికి వాళ్ళకు ఆ యొక్క కౌన్సిలింగ్ ద్వారా అది చాలా మార్కెట్ తగ్గిపోయింది సో నా దిస్ డిస్టిక్ ఈస్ టోటల్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ గాంజా ఆల్మోస్ట్ ఓకే సార్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు గాంజాయి విషయానికి వస్తే చాలామంది అంటే నిజామాబాద్లో ఎక్కువగా యువతే బలి అవుతుంది సో మీరు ఒకసారి అంటే గాంజాని పట్టుకున్నప్పుడు అండ్ వాళ్ళకి ఎలాంటివి చేస్తూ ఉన్నారు ఇంకా అంటే మళ్ళీ తను అదే మార్గంలో వెళ్ళకుండా ఇంకా ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఎలాంటి కౌన్సిలింగ్ చెప్పిస్తూ ఉన్నారు మరి వెల్ యాక్చువల్గా ముఖ్యంగా ఇందులో ఇద్దరు ఉన్నారండి వన్ ఈస్ ద అక్యూజ్డ్ అండ్ అదర్ ఈస్ ద బాధితులు బాధితుల విషయానికి వచ్చేసరికి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ పిలుపుడు మెయిన్గా యువత అండి దీనికి యువత లేకపోతే కార్మికులు ఈ కార్మికులకు సంబంధించి ఎప్పుడైతే మార్కెట్ దొరకదో ఆబ్వియస్గా హీ విల్ గో టు సమ్ అదర్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటాక్సికెంట్ బట్ వేరేజ్ యువతకు వచ్చేసరికి వాళ్ళకు అటువంటి పరిస్థితులు ఏముండవు వాళ్ళకి అన్ని పరిస్థితులు కరెక్ట్గానే ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ పేరెంట్స్ని స్టేషన్ పిలిపించి వాళ్ళ పిల్లల్ని అప్పచెప్తూ మీ వాడు ఇక్కడ దొరికాడు అనేటటువంటి విషయ
ఆబ్వియస్గా హీ విల్ స్టాప్ ద బిజినెస్ ఒక వ్యక్తి ఆల్రెడీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాడు లేదంటే గంజాయి పండిస్తున్నాడు అన్న అట్లాంటి కేసెస్ కూడా ఇప్పుడు తగ్గినాయి కానీ అలా తగ్గడానికి ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టారు అండ్ ఒకవేళ తను సరఫరా చేస్తే తన మీద ఎలాంటి యాక్షన్స్ తీసుకోవచ్చు అంటారు డెఫినెట్గా అండి ఇప్పుడు మేము పర్టికులర్గా గాంధారి ఆ లిమిట్స్ ఏరియాస్లో ఎక్కడైతే గాంజా కల్టివేషన్ ఉందో ఆ ఏరియాస్లో మనం ఏం చేయడం జరిగిందనంటే ముఖ్యంగా ఈ ల్యాండ్ కల్టివేషన్ ఇదివరకు కల్టివేట్ చేసేటటువంటి ల్యాండ్ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో జనరల్గా ఇది ల్యాండ్ ఓనర్స్ ఎవరు చేయరండి ఎవరైతే కౌలుకు తీసుకుంటారో వాళ్ళే చేస్తారు సో ఆ కౌలుకు తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఎప్పుడైతే కౌలుకి ఇస్తున్నాడో కంపల్సరీ ఆ రైతుకు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది మీరు ఒకవేళ ఎవరికైనా కౌలుకి ఇస్తున్నప్పుడు అది రిటర్న్గా క్లియర్గా అగ్రిమెంట్ ద్వారా ఉంటే definitely you will be out of the case or else you will be made as accused ani cheppi cheppadam jarugutundi and with regard to transportation adi obvious ga ikka evaraithe vehicle unknown ga transport chestunnado athani meeda court kuda kodi merciful view tote chustadi kabatti athani meeda kuda pedda action em undadu but however whoever is transporting he should obviously know what kind of consignment he is transferring so atuvanti vidhanga knowledge penchukuntu unte tappa adi తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా ఖచ్చితంగా మాత్రం శిక్షకు అర్హుడే అంటారు చర్యలు చేపట్టచ్చు అంటారు రైట్ ఇక ఈ గంజాయి విషయమే కాకుండా మీరు అండ్ మీరు వచ్చిన తర్వాత మీరు నిజామాబాద్ టేకప్ చేసిన తర్వాత తాండాస్లలో నిజామాబాద్ తాండాస్లలో మెయిన్గా ఒకప్పుడు ఈ సారాయి కాయడము అలాంటివి చాలా పెద్ద మొత్తంలో జరిగేది అండ్ మీరు యాక్షన్ తీసుకున్న తర్వాత చాలా చూసాం మొత్తానికి ఇప్పుడు ఏ తాండాలు వెళ్ళినా కూడా మెయిన్గా ఎస్టీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు సారా కాయడం కూడా సో ఎలా చేయగలిగారు ఇంత పర్సెంట్ యాక్చువల్గా ఈ విషయానికి వచ్చేసరికి నేను ముఖ్యంగా మన జిల్లా అధికార కలెక్టర్ గారికి తర్వాత ఎస్పీ గారికి కమిషనర్ గారికి నేను మా డిపార్ట్మెంట్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియ తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ముఖ్యంగా వాళ్ళ యంత్రాంగం మాకు సపోర్ట్ చేయలేకపోతే మేము ఈ స్థితిలో ఉండేవాళ్ళం కాదు ఫస్ట్ ఈ జిల్లాకు వచ్చినప్పుడు మొత్తం మేము ఐడెంటిఫై చేసింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడి ఎంతోమంది ఈ సారా ఎంతమంది గుడుమ ఎంతమంది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది ఆరు వేల రెండు వందల ముప్పై నాలుగు మంది ఈ యొక్క వృత్తిలో ఉన్నారండి ఆ వృత్తి మానుకొని తర్వాత మళ్ళీ అతనికి డబ్బులు అవసరం పడ్డప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు సో ఆ ఆరు వేల రెండు వందల ముప్పై నాలుగు మందిని మేము మన సిఆర్పిసి కింద వన్ టెన్ సిఆర్పిసి కింద బైండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది వన్ టెన్ సిఆర్పిసి కింద బైండ్ ఓవర్ అని అంటే లక్ష రూపాయలకు బైండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ లక్ష రూపాయలకు బైండ్ ఓవర్ చేయడం ద్వారా ఆయన మళ్ళొకసారి అదే 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 క్రైమ్ ఒకవేళ టేకప్ చేస్తే డెఫినెట్గా గవర్నమెంట్ లక్ష రూపాయలు యొక్క జరిమానా విధిస్తుంది ఒకవేళ అతను కట్టే కట్టలేకపోతే జైలు శిక్ష విధి విధించబడుతుంది అయితే ఇది కోర్టు పరిధిలో ఉండదు కాబట్టి కోర్టు ప్రాసెస్ కూడా డిలే అవుతుంది కాబట్టి ఇది కేవలము తహసీల్దార్ పరిధిలో ఉంటుంది కాబట్టి అది డిపార్ట్మెంట్ కలెక్టర్ గారి ద్వారా కన్సర్న్ తహసీల్దార్స్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇప్పించి ఆ విధంగా మనం బైండ్ ఈ గుడుంబ వృత్తిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ బైండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా మనము ఆల్రెడీ నైంటీ డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది ఇన్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఈ జూన్ రెండో తారీఖు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిక్లేర్ చేయడం జరిగిందండి ఓకే అండ్ సార్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇక ఈ ఏదైతే సారా ఇక ఆసే వారికి గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా బడ్జెట్ రిలీజ్ అయింది కదా సో అంటే ఎవరెవరికి నేను కూడా చూశాను కొన్ని మీరు అంటే మళ్ళీ వాళ్ళు సారాయి కాయకుండా వాళ్ళకి అమౌంట్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని వేరే జీవన ఉపాధి వెతుక్కునేలా కూడా చేశారు దాని గురించి ఒకసారి యాక్చువల్గా దీనికి గవర్నమెంట్ కూడా చాలా సీరియస్గా టేకప్ చేసింది ఈ విషయంలో ఎందుకంటే మనకు సంబంధించి మన జిల్లాలో ఓన్లీ నిజామాబాద్ డిస్టిక్ తీసుకుంటే దాదాపు నూట డెబ్బై మందిని రెగ్యులర్గా అంటే వాళ్ళకి వేరే జీవనోపాధి అనేటటువంటిది ఏమి ఉండదు ఆ జీవనోపాధి అనేటటువంటిది ఏమి ఉండటం ఉండనటువంటి పరిస్థితులు వాళ్ళు మళ్ళీ మరలా ఆ యొక్క గుడుంబ తయారీ దానిలోకి వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంది సో వీళ్ళను ఒక నూట డెబ్బై మందిని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించి గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా మూడు కోట్ల నలభై లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ముఖ్యంగా మన నిజామాబాద్ జిల్లాకు వచ్చేసరికి ఆ యొక్క నూట డెబ్బై కుటుంబాలను ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది ఆ నూట డెబ్బై కుటుంబాల్లో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అవసరాలను గుర్తించడం జరిగింది వాళ్ళకు ఒకవేళ ల్యాండ్స్ ఉంటే అక్కడ వెజిటేబుల్స్ పండించుకుంటారా లేకపోతే పిల్లలు ఉంటే పిల్లలు చదువుతున్నారా మోడల్ స్కూల్స్లో వే వేయగలిగేటటువంటి స్థితి ఉందా హాస్టల్స్లో ఎవరెవరు ఉండగలుగుతారు సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి ఏమేమి అవసరాలు ఉన్నాయో 
ఓవరాల్గా వాళ్ళ కుటుంబంలో మళ్ళీ మెడికల్ టెస్ట్స్ ఎవరికి అవసరము అందులో టీబీ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఎయిడ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో ప్రతి వ్యక్తిని కూలంకుషంగా పరిశీలించి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ని సమన్వయం చేసుకుంటూ డిఎం అండ్ హెచ్ఓ తర్వాత డిఈఓ గారిని అడ్మిషన్స్ గురించి తర్వాత మన వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ని విత్ రిగార్డ్ టు వెజిటేబుల్ డెవలప్మెంట్ వాటికి సంబంధించి ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది మూడు కోట్ల నలభై లక్షలు గవర్నమెంట్ ద్వారా మనకి నూట డెబ్బై మందికి అలర్ట్ చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ మన దగ్గర సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే ఆ నూట డెబ్బై మందిలో యాభై ఏడు మందికి మనము ఆల్రెడీ గొర్రెలు పంపకాలు చేయడం జరిగింది తర్వాత ఒక నలభై ఎనిమిది మందికి బర్రెలు పంపకాలు చేయడం జరిగింది సో ఆ యొక్క గొర్రెలు బర్రెలు కూడా వాళ్ళు కొనేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయ్యే విధంగా బెనిఫిషియరీని కూడా మనము ఆ యొక్క భీమవరం తీసుకొని వెళ్ళి భీమవరం మనమే డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మనమే యొక్క ప్రయాణ ఖర్చులు భరించి భీమవరం తీసుకొని వెళ్ళి ఆ రెండు లక్షల రూపాయల్లో అతనికి మనం ఏం చేయగలుగుతామా బెస్ట్ అని చెప్పేసి అది ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకు ఆ యొక్క వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి ఆ యొక్క క్యాటిల్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఆ విధంగా వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు సైమల్టేనియస్గా వాళ్ళ పిల్లలు అంటే ఇప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేసిన దాంట్లో ఒక పంతొమ్మిది మందికి పెన్షన్స్ రావట్లేదు సో ఆ పంతొమ్మిది మందికి పీడి గారితో మాట్లాడి పెన్షన్స్ ఇప్పించడం జరిగింది తర్వాత ఒక ఏడుగురికి స్కూల్లో కేజీబీ మోడల్ స్కూల్స్లో కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలుగుతారు ఆ పిల్లలకి ఏడుగురికి మోడల్ స్కూల్స్లో అంటే ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో వాళ్ళకు అడ్మిషన్స్ ఇప్పించడం జరిగింది తర్వాత ఒక ఫార్టీ త్రీ మెంబర్స్కి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో అడ్మిషన్స్ ఇప్పించడం జరిగింది డిఆర్ఓ డిఈఓ గారిని ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటూ తర్వాత అదేవిధంగా జాయింట్ కలెక్టర్ గారి దగ్గర కూడా ఫైల్ పెండింగ్ ఉంది అది మన ఈ ట్రాక్టర్లు వాటికి సంబంధించి ఎవరికైతే ఆల్రెడీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉందో అతనికి ట్రాక్టర్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది సో ఈ విధంగా గవర్నమెంట్ మా మా డిపార్ట్మెంట్ తరఫున అంటే ఇక్కడ పర్టికులర్గా నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే కేవలము అన్ని జిల్లాల్లో ఏ విధంగా పని జరుగుతుందని అంటే కేవలం ఆ రెండు లక్షల రూపాయలని ఎట్లా యూటిలైజ్ చేయాలో వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలా ఓ పని అయిపోయింది అన్నట్టు కాకుండా మన జిల్లాలో మాత్రం హెల్త్ పరంగా పిల్లలకు తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది వాళ్ళ ల్యాండ్ ఒకవేళ ల్యాండ్ ఉంటే ఆ వెజిటేబుల్స్ ఎట్లా డెవలప్ చేయాలా ఆ విధంగా టోటల్గా ఓవరాల్గా కుటుంబాలన్నీ డెవలప్ చేసే విధంగా టేకప్ చేస్తున్నాం ఇట్స్ టూ గుడ్ అండి నిజంగా ఎందుకంటే మీరు ఒక్కసారి యాక్టివ్ రోల్లో ఉన్నారు ఒక్కసారి ఏంటంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ నుంచి బడ్జెట్ రిలీజ్ అయింది కానీ ఒకసారి అది రిలీజ్ కాగానే ఇచ్చేసామా అన్నది చేతులు దులుపుకున్నామా అన్నట్టు కాకుండా మీరు ఇంత యాక్టివ్ రోల్గా ఉంటూ ఇటు వారికి హెల్ప్ చేస్తూ అదేవిధంగా మరొక వైపు ఇటు గంజాయి కేసెస్ని పట్టుకుంటూ ఇంత టైం అసలు ఎలా దొరుకుతుంది వెల్ యాక్చువల్గా టైం దొరకడం అని అంటే ఇంకా అది మన ఉద్యోగరీత్యా మనం చేయక తప్పదు అండ్ సైమల్టేనియస్లీ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ అది చాలా పుణ్యకార్యం అని నేను భావిస్తాను ఎందుకంటే వాళ్లకు మనం సహాయం చేయడం ద్వారా అతని కుటుంబాన్ని కాపాడడం కాకుండా దీని మీద డిపెండ్ అయినటువంటి కుటుంబాలను కూడా మనం మేజర్గా కాపాడతాం సో అందుకోసమని నాకు ఇది వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీ కొద్దిగా నాకు ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ కాబట్టి నేను అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది చాలా మంచి మాట చెప్పారు సార్ అదేవిధంగా నేను వ్యూవర్స్ అందరి నుంచి అదేవిధంగా ఎవరైతే కల్తీ కళ్ళు బాధితుల నుంచి విముక్త అయ్యారో వాళ్ళందరి నుంచి మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నాను అదేవిధంగా కంగ్రాచులేషన్స్ కూడా చెప్తా ఉన్నాను ఎందుకు అంటే మీరు టేకప్ చేసిన కేసెస్ ఒకసారి చూస్తే కల్తీ కళ్ళు ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ నిజామాబాద్ లో ఒకప్పుడు కల్తీ కళ్ళుకు నిజామాబాద్ ఫేమస్ ప్రతి ఒక్క బట్టీలో కల్తీ కళ్ళు అనేది మందు మిక్స్ చేసిన కళ్ళు అనేది దొరుకుతుండే కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడా లేదు అండ్ ప్రజలు ఒక్కసారి కొన్ని రోజులు హాస్పిటల్స్ పాలయ్యారు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు హెల్దీగా ఉండి పండ్లకు వెళ్తా ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ అది ఎలా సక్సెస్ అయ్యారు ఎలా ప్లాన్ చేసుకున్నారు వెల్ యాక్చువల్గా ఇందులో మెయిన్ మేము కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది ఏంటంటే ఈ యాక్చువల్గా ఈ టాడీ టాపర్స్ యాక్చువల్ టాడీ టాపర్స్ ఎవరైతే ఎవరైతే చెట్లు ఎక్కి గీయగలుగుతున్నారో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళు ఆ లైసెన్సెస్ ఇంకా ఎవరికన్నా ఇస్తున్నారా అనేటటువంటి విషయాన్ని అంటే ఇప్పుడు కొందరు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ బిజినెస్ ఇంకోళ్ళ చేతిలోకి ఇచ్చేసి వాళ్ళు హ్యాపీగా కూర్చొని నెల నెల డబ్బులు తీసుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది సో దానికి సంబంధించి ఏం చేసామనంటే ఆ విధంగా ఐడెంటిఫై చేసి ఎక్కడ కళ్ళు అయితే గీస్తున్నారు ఆ వాటిని మాత్రం వదిలేసి మిగిలిన పాయింట్స్లలో ఎక్కడి నుంచి అయితే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుందో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక
పెట్రోలు ఒక ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆల్ వెహికల్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ టారీ వర్ సీజ్డ్ సో దానికి సంబంధించి ఎప్పుడైతే అది సీజర్ జరిగిందో సో కల్తి కళ్ళు అనే మాట అక్కడ రాదు ఇంకా సో ఎక్కడైతే కళ్ళు అమ్ముతున్నాడో అక్కడ ఆ ఊర్లోనే గీక్కోవాలా అమ్ముకోవాలా దానివల్ల మేము దాన్ని కరెక్ట్ చేయాలి సార్ అదేవిధంగా అంటే మీరు కల్తీ కళ్ళు పైన చాలా కఠిన మరి చర్యలు తీసుకున్నారు అదేవిధంగా ఇప్పుడు కల్తీ కళ్ళు కూడా పూర్తిగా బ్యాన్ అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు ఎవరైతే కల్తీ కళ్ళు బాధితులు ఉండేనో వాళ్ళు ఇప్పుడు హ్యాపీగా వర్క్ చేసుకుంటున్నారు కదా ఇప్పుడు ఎట్లా అనిపిస్తుంది మరి అంటే మీరు ఏదైతే స్టార్ట్ చేసారో అది ఇప్పుడు సక్సెస్ అయింది అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అంతా హ్యాపీగా ఉన్నాయి కదా ఎట్లా అనిపిస్తుంది చాలా సంతోషంగా ఉందండి యాక్చువల్గా ఈ ఎప్పుడైతే జాబ్ చేయడం ఒక ఒక ఎత్తు అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే జాబ్ ద్వారా పొందినటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్ ఒక ఎత్తు అండి సో వెన్ యూఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ యువర్ జాబ్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ డూ ద జాబ్ సక్సెస్ అండి చాలా మంచి మాట చెప్పారు అదేవిధంగా సార్ ఇప్పుడు మీరు వచ్చి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది కదా అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లోనే చాలా చేంజెస్ అనేవి వచ్చినాయి ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఇంతకుముందు గతంలో చాలా అంటే చేశారు కానీ మీ అంత పర్ఫెక్ట్గా కూడా చేయలేదు సో అదైతే ప్రతి ఒక్కరు అగ్రీ చేస్తారు అండ్ మీరు వచ్చిన తర్వాత పెద్ద చేంజ్ ఏంటి అంటే దసరా నుంచి మన కొత్త జిల్లాల ఫార్మేషన్ అయింది అదేవిధంగా కొత్త మండలాలు పెరిగిపోయినాయి సో ఇప్పుడు కామారెడ్డి డిస్టిక్ అదేవిధంగా నిజామాబాద్ రెండు కొత్త డిస్టిక్స్ అనేవి ఫార్మేషన్ అయినాయి ఉన్న డిస్టిక్ నుంచి రెండు ఫార్మేషన్ అయినాయి కదా మరి ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఆ కామారెడ్డికి సంబంధించి అదేవిధంగా నిజామాబాద్కి రెవెన్యూ ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఫా ఫార్మేషన్ అయిన తర్వాత రెవెన్యూ పరంగా ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చినాయి అంటారా అదేవిధంగా మీ ఏరియాస్లలో ఏదైనా తగ్గిందంటారా అంటే ఇంతకుముందు కామారెడ్డిలో కూడా ఉంటుంది కదా సో ఇప్పుడు మీ ఏరియా ఎక్కడెక్కడ వస్తుంది సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నా పొజిషన్ డిప్యూటీ కమిషనర్ అండి డిప్యూటీ కమిషనర్ ఒక డివిజన్ హెడ్గా ఉంటాడు డివిజన్లోకి వచ్చి నా డివిజన్లోకి వచ్చి కామారెడ్డి అండ్ నిజామాబాద్ జిల్లాలు రెండు వస్తాయి సో కామారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించి మనకు రెవెన్యూ అయితే తగ్గిన దాఖలాలు ఎక్కడ లేవండి అండ్ సైమల్టేనియస్గా ఎప్పుడైతే ఈ కల్తీ అనేటటువంటిది తగ్గిందో డెఫినెట్గా ఐఎంఎల్ గ్రోత్ అనేది లిక్కర్ గ్రోత్ అనేది ఆబ్వియస్గా ఉంటుంది కాబట్టి అది గ్రోతే ఉంది తప్ప తగ్గిన సూచనలు ఏం లేవు ఓన్లీ మన నిజామాబాద్ జిల్లాకి వచ్చేసరికి నిజామాబాద్లో కూడా ఎక్కడ కూడా తగ్గలేదు ఈవెన్ దో మానాల అనేటటువంటి ఒక చిన్న విలేజ్ విచ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ట్రూలీ పొటెన్షియల్ అది సిరిసిల్ల జిల్లాలోకి వెళ్ళడం జరిగింది వెళ్ళిన తర్వాత కూడా జిల్లాలో రెగ్యులర్ గ్రోత్ ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంటేజ్ గ్రోత్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఉందండి ఓకే సార్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఏదైతే హైకోర్టు ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఏదైతే నేషనల్ హైవేస్ పైన పర్మిట్స్ ఉండకూడదు ఇంకా ఫైవ్ హండ్రెడ్ గజాస్ లోపల ఉండాలి అంటూ కూడా ఉత్తర్వులు వచ్చాయి కదా సో దానివల్ల ఏమైనా మరి రెవెన్యూ తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉందంటారా అండ్ ఆ ఉత్తర్వులు ఎప్పటి నుంచి అమల్లో కాబోతా ఉన్నాయి యాక్చువల్గా సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ ప్రకారం ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అండి నేషనల్ హైవే స్టేట్ హైవే అది కూడా ఫ్రమ్ ద బార్డర్ ఆఫ్ ద నేషనల్ హైవే స్టేట్ హైవే సో ఆ విధంగా తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇప్పుడు డెఫినెట్గా అన్ని షాప్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి నిజామాబాద్ జిల్లాలో తొంభై ఏడు షాపులు కామారెడ్డిలో ముప్పై నాలుగు షాపులు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి డెఫినెట్గా దెర్ ఈజ్ ఏ దెర్ ఈజ్ దెర్ వుడ్ బి ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ రెవెన్యూ విత్ రిగార్డ్ టు ఇట్ ఎందుకంటే నైంటీ సెవెన్ షాప్స్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ మన డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే హైవే వెంబడే ఉంటుంది ఆ పక్కన అటు సైడ్ ఇల్లులు ఇటు సైడ్ ఇల్లులు అండ్ లోపల రెసిడెన్షియల్ ప్లేసెస్ కూడా ఉంటాయి కానీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ దాటిన తర్వాత అతనికి బిజినెస్ ఉండడం అనేది అది కొద్ది కష్టతరమైనటువంటి విషయమే డెఫినెట్గా దెర్ వుడ్ బి రెవెన్యూ లాస్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఓకే సార్ అదేవిధంగా ఏదైతే మీరు వచ్చినప్పటి నుంచి అంటే మీరు మంత్లీ మంత్లీ రేషియోస్ చెక్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది కదా కేసులో వచ్చిన వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్కి ఏదైతే అన్ని డిపార్ట్మెంట్ అంటే మీ డిపార్ట్మెంట్లో అన్ని రేషియోస్ తగ్గిపోయినాయి కేసులు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు గంజాయి స్మగ్లింగ్ ఆగిపోయింది కల్తీ కళ్ళు ఆగిపోయింది సారాయి కాయడం ఆగిపోయింది ఇలా క్రైమ్ రేట్స్ అన్నీ తగ్గిపోయినాయి కదా సో మీ టీం అందరితో కలిసి సమిష్టి కృషిగా ముందుకు వెళ్తున్నాను వెళ్తున్నాను అని చెప్పారు సో ఎట్లా అనిపిస్తుంది వెళ్ళ యాక్చువల్గా నిజం చెప్పాలి అంటే డిపార్ట్మెంట్కి ఎప్పుడైనా వర్క్ ఉందండి ఇప్పుడు నిజం అది సంతోషకరమైన విషయం ఎందుకంటే కేసెస్ దొరకకపోవడం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయం మై బికాస్ మాకు కూడా అనిపిస్తుంది
we are looking forward uh, 170 eppudu kalla complete cheyagalugutam budget ochindi budget ent thondaraga utilize cheskovali ipudu anantapur ki vellaru anantapur ki velthe 48 units ki only we were able to procure only 31 units of uh, sheep so ee 31 units of sheep sambandhinchi migilina 17 units maaku dorakaledu so where we have to go to procure them to change the things out so obviously department is always busy with some or the other work the cases like about the income work obvious come out on today on today so we are happy with the decrease decrease in the ratio of the cases with regard to crime okay sir now they can get in personal got else gonna wish me and to me you watch the cases low ever it is suffer I would honor a body to look on the end of the other thing a crime rate echo a wall and then you could a counseling keep up is that a doctor's like a keyboard about the penalty so in the koala personal अंटे एक्चुअल का ये रही था ये पुरु ये आ व्यक्ति चेस नेटवर्ड व्यक्ति पुर में में भी दंगा गुरुमा मानेस नेटवर्ड व्यक्ति तो संतोषण को ना मा व्यक्ति द्वारा बिगल लग कुटुमाल गुड़ संतोषण को उन्हें आने टेटवर्ड ये वो कटे कॉन्सेप्ट आने इन द कंटे पुर ये गुरुमा वृत्ति लो नेटवर्ड ये आने व्यसनाल को नहीं उठाए, डब्बू थकड़न द्वारा आवश्यक को दी चेयर से नेटवर्ड व्यसनाल को नहीं उठाए, तो ये विधान ये पुर मल्ली डब्बू पेरगड़न द्वारा मल्ली आठ वन्ड व्यसनान कालवाट पड़ा कुन्ना पन डॉक्टर देखर बेली वालं काउंसलिंग पंपिचन जरूरत आउटा दी हॉस्पिटल्स की अपुर वालो साइकेट्रिस्ट नरो ये पुरी 2017 टू 18 ईयर के संबंधित ची इनका एमएम टारगेट्स पेट कुन्ना रो इनका एलांटी चेसिंग लतो एलांटी स्की एलांटी ये देते इन्हीं ना पट कुन्ना रो चॉकलेट्स एलांटी इनका एलांटी रारियर्स पेट कुन्ना रो एंड टीम मेंबर्स की एलांटी इंस्पायरेशन इस दान दर well, actually, I intend to make my input right now on that 20 cases or other than 20 cases or my department is very happy and we are able to change, bring some change in the lives of the people which was which was not able to to be done since many years. So, that is something which I intend to we are so happy and we obviously crime and it changes its mode of operation. So, right now, a kind of crime on the other uh, you are able you are able to curb it and obviously there will be a mode of change of operation of the same people so at 20 crimes man concentrate jail should have put for example ganja packet a lot of body group in a mail then a pretty car just some chocolate little open actually so I think a crime and the product of the chain it and it under this so obviously we need to educate ourselves we need to I put LSD MD and me as a love I went there lemma I put a winner number but I could have the bottle of pups low अभी दुर्घटना में नहीं थी हेराइन आने दे मात्रा में तेल सोका पड़ो, सो आबियस का क्राइम में नहीं थी डेफिनेट का इट चेंजेस इट्स मोड, इट्स चेंजेस इट्स मोड ऑफ ऑपरेशन, सो आ चेंज आने दे दान बटी मेम गुड़ा मामले में एजुकेट चेस कुंटो, इबड़ा कड़े एलएसडी दुर्घटना आरे ने दान ने स्पूर्ति आधे काइंड ऑफ एजुकेट चेस को नहीं तरह ता रेवेन्यू ग्रोथ चेस को ना मतलब ता हर तारण गुड़ा मां मतलब जिला नहीं मां किचने ट्वेंटी मां डिपार्टमेंट किचने ट्वेंटी टारगेट्स रीच आवडा मु ये विधंग का डिपार्टमेंट डेपर का पुरे चेस कुंठा राइट सर आधे विधंग का एंड एक्साइज डिपार्टमेंट एक संबंधित � uh, well, actually, uh, uh, right now what we have concentrated mainly is uh, the public menace around uh, the shop. I think uh, already town limits, lokani, village limits, lokani, we have told them very clearly to keep the premises clean. And, uh, uh, and also, we have booked some uh, uh, nuisance cases. Manaku excise prohibition act in the one nuisance cases book chain and a chance on the so now what we are doing is the grounds lalo Kali places lalo even then I think I'm not sure that we are just giving them a warning just by giving a siren on what a siren or a man a warning about another town the but the later on okay 15 20 days to see the rotom other in cases book chain and everything okay sir finally I wish what is still break check local booking a you what the community is on this way 
వెల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా మనం మాట్లాడుకున్న దాన్ని బట్టే మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే కేవలము ఇట్లాంటి వ్యసనాలకు అలవాటు పడడం ద్వారా మన యొక్క జీవితమే నాశనం చేసుకోవడం కాదు కానీ మన మన దగ్గరకు వచ్చి ఈ యొక్క వ్యసనాలకు అలవాటు పడేటటువంటి వాళ్ళ జీవితాలు కూడా మనం నాశనం చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో బైక్ రేసింగ్ అది ఇక్కడ కూడా జరుగుతుందో జరగట్లేదో మనకు తెలియదు కానీ ఎప్పుడైతే ఇటువంటి వ్యసనాలకు అలవాటు పడతారో డెఫినెట్గా ఇంకో కైండ్ ఆఫ్ వ్యసనం ఆటోమేటిక్గా రైజ్ అవుతూనే ఉంటుంది సో దానికి సంబంధించి మనం ఆ యువతకు చెప్పేది ఏంటంటే దయచేసి వ్యసనాలకు అలవాటు పడద్దు తర్వాత ఆ వ్యసనాల ద్వారా ఇంకోళ్ళ ఇంకోళ్ళ లైఫ్ని మనము చెడగొడుతున్నాం అనేటటువంటి యొక్క ఆ పాయింట్ని మనం గమనించుకుంటే మన లైఫ్ని మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోగలుగుతాం ఓకే డేవిడ్ రవికాంత్ గారు మీ అమూల్యమైన సమయానికి కేటాయించినందుకు విశ్వ డిజిటల్ తరఫున ధన్యవాదాలు అదేవిధంగా మీరు ఏదైతే టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నారో ఆ టార్గెట్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ కావాలని అదేవిధంగా మీ క్రైమ్ రేషియో ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన క్రైమ్ రేషియో ఇంకా తగ్గిపోవాలని అదేవిధంగా ఎవరైతే బాధితులు అందరికీ మీరు హెల్ప్ చేశారో వారందరి తరఫున మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతాను సో వ్యూవర్స్ చూశారు కదా ఇది వాళ్ళ చర్చా కార్యక్రమం మరియు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తూ ఉండండి మీ విశ్వ డిజిటల